ഫീലിംഗ് <laughs> സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെല്ലാം ഒരു ഡെപ്തായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്ലോ മോഷൻ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റി വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം റേറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം റേറ്റുകൾ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഓരോ മീഡിയത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം റേറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂവീസ് സിനിമയിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് എഫ് പി എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി എന്താണ് എഫ് പി എസ് എന്നല്ലേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് പി എസ് മുപ്പതാണെന്ന് കരുതുക തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് മുപ്പത് ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക അതിനെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഇമേജസും ഓരോ ഫ്രെയിംസും ആണ് എന്ത് ഇതാണ് ഓരോ ഫ്രെയിംസും ഇങ്ങനെ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വരും ഇനിയിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലോ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് ഒരു ഇമേജ് സ്റ്റിൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഒന്നേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇനി അത് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും അറുപത് എഫ് പി എസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അറുപത് ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് അതിനെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റുക അതായത് സ്ലോ മോഷൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് കരുതുക എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അറുപ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അറുപത് ഇമേജസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പതും ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്ലോ മോഷൻ വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ സാധാരണ മൂവീസിലെല്ലാം ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സാധാരണ ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻസ് എല്ലാം തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് അതായത് സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഇമേജസ് വെച്ചാണ്ടുള്ള എഫ് എഫ് പി എസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി സിക്സ്റ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോബിറ്റ് എന്ന മൂവീസ് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഔട്ട്പുട്ടും അറുപത് എഫ് പി എസ് ആണ് ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ടു ഫോർട്ടി എഫ് പി എസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൊന്നും അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഫ് പി എസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ആർക്കും ആരും മൂവീസോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്തിനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഫ് പി എസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ച ഐഫോണിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഫ് പി എസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് കരുതുക എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനെ ഡീപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ ഒരു വിത്തൗട്ട് ഒരു ജഡ്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെക്ക് സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട്സും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ എഫ് പി എസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വേറൊരു റീസൺ ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് മുപ്പത് എഫ് പി എസ് സെയിം സെക്കൻഡ് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് അറുപത് എഫ് പി എസ് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആണ് ഇരുത് എനിക്ക് ഇതിനെ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കണം എന്നെ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക മുപ്പത് എഫ് പി എസ് ആണുള്ളത് അതിന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വേണ്ട തേർട്ടി മുപ്പതാണ് ഇത് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ്
സെയിം ആയിരിക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഞാൻ ഒരു പതിനെട്ട് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം അല്ലെ സ്റ്റെക്സ് ചെക്ക് ആയിട്ട് ഓരോ ഫ്രെയിം മുന്നോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ കാണാം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇടണം അതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഫ്രെയിംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഭയങ്കര സ്ലോ മോഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തു നോക്കുക വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലെ ആറ് ഫ്രെയിംസ് മാറുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് ആറ് ഫ്രെയിംസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പുതിയൊരു ഫ്രെയിംസ് വരുന്നത് അതായത് ആറ് ഫ്രെയിംസ് എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെക്ക് സ്റ്റെക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രെയിംസ് എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ സ്ലോ മോഷൻ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അറുപത് ഇമേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അറുപത് ഇമേജസ് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അറുപത് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറും ചെയ്യും പക്ഷെ സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റണ് ചെയ്യും കാരണം ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് കിട്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവില്ല ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഒരു ബേസ് ഇതാണ് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ഉള്ള ക്യാമറ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പം ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ഉള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് നാല് സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ടു ഫോർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണുള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഒരു സെക്കൻഡിന് എട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ലോ മോഷൻ ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ബേസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല ഇതാണ് ഒരു ഫ്രെയിം ബൈറ്റും അതിൻ്റെ ബേസും കാര്യങ്ങളും ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻസ് സീറോ ടു ഫൈവ് എഫ് പി എസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഷൂട്ട് ചെയ്താണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് പി എസ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള എഫ് പി എസ് നമുക്ക് സാധാരണ ഹൈപ്പർ ലാബ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ടൈം ലാബ്സ് വീഡിയോസിന് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സാധാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഫ് പി എസ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം സാധാരണ വീഡിയോസിനെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ലിപ്സിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് സാധാരണ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ നോർമൽ സ്ലോ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് ഉപയോഗിക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് അൾട്രാ സ്ലോ മോഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ടു ഫോർട്ടി എഫ് പി എസ് നമുക്ക് അൾട്രാ സ്ലോ മോഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി ഇനി പ്രീമിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളെ വീഡിയോസ് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസിൽ അത് എൺപത് ശതമാനമായിട്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ബേസിക്സ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐഫോണിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസ് നൂറ്റി ഇരുപത് എഫ് പി എസ് സെറ്റിങ്ങിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ
സ്റ്റെബിലൈസ് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഷേക്ക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് സ്ലോ മോഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോർമലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും സ്ലോ മോഷൻ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ടെപ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം